വെൽക്കം ടു സ്റ്റാജ സാധാരണ സ്റ്റാജ എന്ന് ഞാൻ ഒരു സുന്ദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുന്ദരി എന്നാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് രണ്ട് സുന്ദരികളാണ് പോരാത്തതിന് ഗർഭിണികൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സനൂഷ ആൻഡ് സാൻഡ്ര എന്തോന്ന് സനൂഷയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ ഗർഭിണിയായാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടോ പണ്ടൊരിക്കൽ ലാൽ ജോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമ ജനിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ആണോ ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് റിലീസിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ശരിക്കും ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയാൻ വിളിച്ച എല്ലാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ മുഴുഗർഭിണിയാണ് പ്രസവിക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ ഒരു ആക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻസിനും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ ഒരു സിനിമയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം പെയിൻഫുൾ ആണ് അതിനകത്ത് അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം തീരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും അത് ഒരു ഗർഭം ധരിക്കലായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അത് കൺസീവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാ ഒരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാനെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പ്രസവ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രസവ ചിത്രം വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കോളൂ ഐ മീൻ സിനിമ സിനിമയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും ഇപ്പൊ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മൂവി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും സെയിം സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു നാല് പടം ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ പോവാ സോ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ തുറന്ന് കാണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ നമ്മള് സത്യങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞാലും സീക്രറ്റ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ലൈഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഗ്യാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് യുനോ കുഞ്ഞ് അമ്മ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് കുഞ്ഞ് അമ്മ ബേബി ബേബി സനൂഷ ആദ്യം ഇവര് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അമ്മമാരാണ് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ പോയു ഇവിടെ എവിടെ ദിസ് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഇസ് പോയു ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇനി പറയൂ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഗെയിം കുടിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴി ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണോ കുട്ടി ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ കുടിച്ചു വന്നത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വന്ന് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ പാൽ കുടിക്കണമെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് പാൽ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാം തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പം പകുതി പാലും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പകുതി ഞാൻ ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഓൾറെഡി ചേച്ചി പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നമ്മള് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് ഐ ഡോ കെയർ എനി വൺ ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഐ ഡോ കെയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പാൽ കുപ്പി കുടിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സാൻഡ്ര ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വെൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നാളെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ആക്ട്രസ് ആവും ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസ് ട്രൂ ാണ് സാധാരണ നമ്മള് പെൺകുട്ടികളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയും
ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കണ്ടുകൂടാത്തത് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടിയത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോസ് കൂടുതലാണ് അമീഗോസ് കുറവാണോ ഐ ഡോ നോ You know, Amigos industry is a producer in the industry. I don't know. 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 Because this is a sensitive industry. What do you say? Crucial Kate. What do you say? Crucial Kate. Why do you say Ban? Why do you say Ban? Why do you say Ban? Next question. Sanusha. എനിക്ക് ഒരാളെ തെറി വിളിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് ട്രൂ ആരെ ഷാനിന ഇപ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കമ്മ എന്നെ എപ്പോ വേണേലും വിളിക്കാനോ അതെ കട്ട് ബട്ട് ടെൽ മി ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈ ഒരുപാട് വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ വാട്ട് ഓൺ 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 വാട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്തിൻ എന്തിൻ മെനി ഗ്രൗണ്ട്സ് മെനി ഗ്രൗണ്ട്സ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് വൺ ഗ്രൗണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സോ ഐ കാൻ സേ ദാറ്റ് അല്ല പക്ഷേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുറന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സാൻഡ്ര പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല സാൻഡ്രക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരാളെ തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആമേനുള്ള സാൻഡ്ര ആണ് റിയൽ ലൈഫിലെ സാൻഡ്ര തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറിയാമ്മയാണ് എന്നോട് ലിജോ ആമേനിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ ലിജോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അഭിനയിക്കണ്ട ബിഹേവ് ചെയ്താ മതി പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെറ്റില് നോക്കട്ടെ ഞാനൊരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും സെൻസേഷണൽ ഹീറോയിൻ ആയനെ വളർന്നത് ഞാൻ ഇതിലൂടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഭാഗ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടിയാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നായികയാക്കാൻ നീ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാവയാണ് എന്ന് പറയും സോ അത് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ ആണോ അല്ല ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടിയായി വിശ്വസിക്കൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ബേബി അല്ല ഞാൻ മാറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ വിഷ് നോ ജസ്റ്റ് എ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മലയാളം ഓർക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആദ്യത്തെ ആരാണ് ബേബി ശാലിനി പിന്നെ ശ്യാമിലി പിന്നെ രണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കും വേണ്ടി ഞാനൊരു സാധനം തരാൻ പോകണം സാൻഡ്ര പറഞ്ഞു യു ഹംഗ്രി അല്ലേ യു ഹംഗ്രി നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഗർഭിണികൾ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഗർഭിണികൾ പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസിനെ ഉണർത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോ വലിയ നല്ല പുളിയുള്ള ഒരു സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസും ഉണരും നാളെ ഗർഭിണിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ അതുവരെ ഇത് വെക്കണം ചിലപ്പോ അന്ന് പഴുത്ത് വാങ്ങിയാവും എന്നാലും പഴുത്ത് വാങ്ങിയാവും I am an ice cream, I am a chocolate. Uh, chocolate. Hmm? Why? Chocolate. Uh, I am a little bit of a thing. I am a little bit of a thing. All right. You are a chocolate. All right. You are a chocolate. Where are you from? I am not going to be an actor. 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 
വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവർ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പാഷൻ ആണ് അഭിനയം എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് എല്ലാ കംഫേർട്സും കൊടുത്താണ് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സിനിമ സക്സസ് ആയാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ആക്ടേഴ്സിനും അത് ഫെയിലിയർ ആയാൽ അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസറിനുമാണ് സിനിമയ്ക്ക് നായിക സെന്ററും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നായികമാരുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് സിനിമകളിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നായകമാർക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം ഒരു നായകൻ മുന്നിലിരുത്തി ചോദിക്കുകയാണ് നായകമാർക്ക് അത്തരം ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെന്താ നായകമാർക്ക് ഇല്ലേ നായകമാർക്കുള്ളത് നായകമാർക്കുള്ളത് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നായകന്മാർക്കുള്ളത് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഈ കുട്ടി വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നു നായകമാർക്ക് വേണ്ടത് വേറെ പലതുമാണ് നായകമാർക്ക് വേണ്ടത് വെറും ജ്യൂസ് ആണ് നായകൻ നായിക ഇവര് സിനിമക്ക് അപ്പുറമുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എനിക്കിത് വേണം ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് പിണക്കാനും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാര്യം അവര് അവരാണ് ഇൻഡസ്ട്രി റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരില്ലാതെ നമുക്കൊരു പടം വിൽക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ